Всем привет, друзья, с вами Маркович, и сегодня мы посмотрим на игру под названием Автонаус. В данной игре нам с вами перестоит колонизировать, а точнее, я бы сказал, роботизировать планету, ведь здесь мы с вами будем собирать разнообразных ботов, которых будем обучать уму разуму, будем писать для них программы, не побоюсь этого слова, да, которые они будут в дальнейшем выполнять, и таким образом мы с вами будем автоматизировать производство. Ну, конечно, начинаем мы с вами здесь, понятное дело, с говна и палок, придется немножко самим тоже пособирать ручками, покрафтить какие-то инструменты изначально для наших ботов и для самих себя, Конечно же, ну и в дальнейшем все это дело будем развивать И переходить из одной технологической эпохи в другую, конечно же Ну что ж, давайте посмотрим, новая игра И это мы, видимо, с вами летим на ту самую планету в такой вот капсуле И что ж, вот она планета, вот это местечко, которое мы с вами будем осваивать Нам с вами предстоит выбрать, где мы будем начинать Так, здесь есть разнообразные ресурсы, как видите, здесь есть камни, да, земля, э, руда и так далее Вода, ну, короче, дерево, куча-куча-куча всякого разного Можем с вами, кстати говоря, выбрать местечко, где будем начинать Давайте посмотрим ну, знаете, мне кажется, здесь довольно неплохое местечко Здесь есть и почва, где растут деревья, соответственно Здесь есть и твердая рудная масса, да, и песок есть Ну и, короче говоря, и пресная вода имеется В принципе, в общем, вроде ничего такое местечко Мне нравится, давайте здесь начнем У нас есть три варианта выбора режима, да Это колонизация, добиваться поставленных целей Свободный режим, все сооружения открыты сразу И креативный, ну там вообще полная свобода действий, понятное дело Мы с вами выберем, конечно же, колонизацию Ну что ж, давайте приступим Отправляемся Так, а вот и мы с вами приземляемся. Планета номер вот такая, вот Морко 5. Окей, хорошо, давайте сразу выберемся из нашей капсулы. Капсула, видимо, улетает. Добро пожаловать, меня зовут Отто Ноль, и я помогу вам стать настоящим автонавтом. Ну что ж, приятно познакомиться, Отто. Разведайте эти территории, собирайте ресурсы, возводите сооружения, создавайте инструменты и механизмы, автоматизируйте системы, создавайте отрасли, исследуйте, колонизируйте. Мы этим с вами и займемся. Давайте начнем. Давайте начнем. Итак, для начала, что нам с вами нужно сделать? Для начала нам бы с вами неплохо здесь побегать и посмотреть, куда мы вообще с вами попали, что здесь за территории такие. Но вижу, что уже дерево, в принципе, есть, и это хорошо. Давайте-ка, наверное, сбегаем еще куда-нибудь сюда. В принципе, вот на этой территории мы с вами, скорее всего, и будем начинать. Потому что дерево это, конечно же, начальный самый ресурс. Такие тут какие-то кустики растут с чем-то. Дикие цветы здесь есть. Окей. Ну, давайте еще здесь небольшую территорию тоже откроем. Да, знаете, дерево, в принципе, довольно-таки много. Вот камня, правда, маловато. Я только вижу здесь породу, но скорее всего вот это камень есть Месторождение камня, да угу, угу. Все, ладно, камень тоже с вами будет Это тоже замечательно Ну да, не такие уж прям, уж они конечно большие Но тем не менее, это у нас такое, это у нас месторождение глины Также имеется, и я тут вижу, ого, тут прям пчелы Слушайте, надеюсь они не кусаются Не знаю, честно говоря Какие-то зверушки тут бегают, а это курочка, ничего себе так, желуди валяются, но, видимо, с них мы с вами будем сажать деревья. Ну что ж, вот такая вот территория у нас с вами. Начнем мы прямо здесь, я думаю, как раз-таки рядом с лесом, да? А, и от него и будем, в общем-то, общем отталкиваться. Что у нас с вами имеется? А имеется у нас с вами чертежи. Давайте посмотрим. У нас с вами сейчас доступно простой верстак, где мы с вами будем крафтить изначальные инструменты. И станция сборки ботов, где мы с вами будем собирать наших первых ботов. Они, кстати говоря, будут деревянные. Да-да, деревянные боты. Не жестяные банки, конечно, но тем не менее. Хранилище у нас с вами есть. Ящики, в которых можно хранить всякое разное. Будет, видимо, там доски, наверное, бревна, может быть, даже и э, эти самые рейки, да? И вот такие вот палеты тоже имеются. Так, и третья вкладочка. У нас с вами есть всякие станции, исследовательские прочие, прочие штуки, которые нам пока еще, видимо, с вами далековато будет дойти. Но ничего, к этому мы тоже с вами когда-нибудь придем. Ну что ж, давайте начнем. Начнем мы с вами, конечно, с простого верстака, где мы скрафтим для себя и для наших ботов первые какие-то орудия необходимые. Давайте поставим где-нибудь здесь, в принципе. Вот, и посмотрим, что нужно для крафта. Для крафта здесь нужно два бревна и три ветки. Ну, ветки мы с вами прям видим здесь, давайте соберем. Да, как видите, мы с вами можем несколько предметов одновременно брать, маленьких. То есть, видите, четыре штуки, например, мы с вами сможем сейчас брать, да? А, вот, но если этот предмет, например, тяжелый, как бревно, то мы можем брать его только один. Видите, сразу все ячейки как бы заполняются, и получается одна, и бедняга ж потеет, пока несет... Не, не кидай, подожди. Пока еще рано кидать. Бедняга ж потеет, пока несет это бревно <laughs> до нужного места. Ну, давай, кидывай сюда еще. Нам нужно одно дополнительное бревнышко взять. Мы этим с вами сейчас и займемся, и построим таким образом верстак. Давай, бедняга, неси. Ну, ничего, скоро у тебя появятся друзья, которые будут выполнять все это за тебя Верстак у нас с вами готов И теперь мы будем здесь выбирать, что будем крафтить А именно, это будет либо топор, либо лопата для начала, либо кирка Но мы возьмем, конечно, с вами топор, само собой, он нам пригодится Итак, для того, чтобы скрафтить топор, нам с вами пригодится камень и ветка Ветка у нас с вами здесь есть, и камни вокруг тоже немножко валяются Это мы с вами и используем, вот таким вот образом мы с вами будем собирать первый наш инструмент Топор, вуаля, вот у нас, собственно, он в руках есть 
Что еще очень удобно, топор можно будет таскать всегда с собой, даже если нам с вами что-то нужно будет взять. То есть мы можем перекинуть его в сумку, он будет лежать в сумке, и у нас таким образом освобождаются руки. Ну и обратно вернуть его тоже будет довольно-таки просто. Хорошо, мы с вами сделали верстак, и теперь нам с вами предстоит построить станцию сборки ботов, где будут появляться наши с вами друзья, конечно, деревянные, опять же, повторюсь я, да? Давайте поставим где-то здесь это дело, я думаю, в принципе, что бы нет. И посмотрим, что там нужно, чтобы построить. Два бревна также требуются и доски. Вот, и для этого нам с вами топор и пригодится. Давайте я сейчас перетащу сюда немножко досок, точнее, бремен, которые нам так необходимы, и будем из них выпиливать доски. Причем при помощи пара тоже. Так, бревна притащил. Ну и что ж, давайте сразу два бревна тогда затащим на место стройки, потому что нам они нужны. А вот остальные бревна у нас с вами пойдут. Давайте еще сюда, опять же. Остальные при помощи топора мы с вами сейчас будем вот таким вот образом обрабатывать. И из этого у нас с вами будет получаться что правильно? Доски. Нам с вами нужно три штуки, поэтому мы с вами еще одно бревно тоже также разрубаем, распиливаем. А, забираем сразу три доски. Давайте раз, два, три. И сюда на место стройки. Опять же, это дело выкидываем. Вот таким вот образом мы с вами уминая материала строим. Замечательно. И у нас с вами готова станция сборки ботов Ну что ж, у нас есть базовый бот, который мы с вами можем здесь собрать И для этого у нас пригодится очень много материалов Ну как много, не то что прям совсем много, но больше чем обычно, да, мы с вами использовали Так, бревно нужно нам с вами также Три доски, одна рейка и желудь нам с вами тоже пригодится Ну что ж, я тут видел еще брем валяются, давайте мы за ними побегаем Сейчас, я надеюсь, они меня не ужалят, не знаю, они же не будут мной гнаться, если что Но у нас есть вода близко, поэтому по идее нас должна спастись в этой ситуации Не очень хорошие Такс Бревном, давайте сразу его оттащим тоже сюда Такс, окей, готово И теперь досочки, рейки и так далее Рейки, кстати говоря, мы с вами можем разрубить сейчас из этого бревна Так, возьми топор в руки давай И зафигач доску на рейки Две штуки у нас, получается, будет выходить А нам нужна всего лишь одна на, Ну, давайте возьмем тогда сразу и выкинем также сюда на место Желуди, желуди, желуди Где-то, а, вот я видел, давайте желуди здесь поближе возьмем Отлично, так же сразу отнесем на место сборки нашего бота И остается доски Доски нам с вами напились Ну, давайте заберем бревно тогда у пчел Я надеюсь, вы не обидитесь на меня, да? Это же, это же не ваш мед, это просто, просто бревно забираю Оно вам все равно не нужно ни к чему Так, три штуки, то есть получается два бревна нам с вами нужно перетащить И распилить Давайте возьмем здесь Можно, конечно, было... Так, аккуратно Быстренько отступаем, отступаем <смех> отсюда а, Можно было, конечно, срубить дерево, в принципе, было бы поближе Но я сначала решил использовать все бревна, которые уже у нас сами есть Итак, давайте пилим, рубим Получаем из этого доски Так, две готовы и еще одна нам с вами нужна будет Поэтому еще одно бревно с вами обрабатываем также И теперь мы с вами берем три досочки и несем сюда Раз, два, три И таким же образом, как мы с вами обычно строим, создаем себе бота нашего первого Деревянного друга, привет! Тебя зовут МК-0001. Ну, мы будем тебя называть просто МК-1. Итак, наш первый бот готов. Что нам с вами с ним нужно сделать? Ну, конечно, для начала нам неплохо бы зарядить его. Как видите, у него нет заряда. Это делается все очень просто. Мы к нему подходим. И так как это самый простецкий деревянный бот, то мы их заводим, как знаете, вот раньше были такие заводные игрушки с ключиком. Вот у него точно такой же ключик сзади есть. Мы проворачиваем несколько раз, и пружина, собственно, натягивается. Теперь все готово к началу автоматизации. Это точно. Это ты верно подметил. Ну что ж, наш бот готов. И он готов обучаться. Чему же мы с вами будем обучать нашего первого бота? А мы будем обучать его тому, как рубить деревья. И, наверное, даже не здесь, а вот здесь начнем это сделать. Довольно неплохая такая площадочка есть для этого. И, в принципе, и деревья есть, и все остальное тоже, что нам необходимо, есть. Ну что ж, бот, повторяй за мной тогда. Но перед тем, как мы его отправим, его, для него нужно сделать... Инструмент, потому что я мало... Не, мало то говорю, господи. А, свой топор отдавать ему не хочу, поэтому скрафчу еще один. Благо, материал для этого в округе пока имеются. Так, отлично. Плюс топор. Сейчас мы с вами сделаем, сразу возьмем и отдадим этот топор боту. Вот, теперь у бота в его единственной руке есть топор, которым он и будет пользоваться. Итак, дружище, повторяй за мной. Мы должны его так призвать таким вот образом. Выделить его. А, и, как видите, такое вот открывается окошко, и есть у него мозг бота, собственно, свобода, свободно памяти 12 килобайт. Но самый первый бот, и у них очень мало памяти, поэтому особо сильно много процессов ему не назначишь, конечно же. Поэтому просто будут, скажем так, однозадачные ребята такие у нас с вами. Итак, что тебе нужно делать? Тебе нужно делать следующее. Повторяй за мной. Ты идешь к дереву. Так, идет к дереву. Начинаешь его рубить. Вот таким вот образом. Рубишь дерево. Как я, видишь, да? Записывай там. Вот, и у него получается есть такой вот процесс. Смотрите, найти ближайший объект дерева, идти к дереву и использовать объект в руках, то бишь топор. Теперь мы с вами ставим это дело на повтор. 
Такой вот цикл здесь есть, бесконечно а, Но пускай будет бесконечно, потому что мы ему выделим, скажем так, область, в которой он будет работать Вот эта область, это вот в ней он именно будет работать Давай мы тебя немножко передвинем а, И я думаю, мы тебе выделим вот тут вот область для работы Вот эту вот поставим тебе Небольшая, не маленькая будет, она вот такая вот пока для начала, это нам в принципе хватит Все, готово у нас, и мы теперь должны запустить процесс Теперь он должен найти это дерево, идет к дереву в этой области и начинает орудовать, собственно, тем самым топором, а вот и тот самый ключик, о котором я говорил. Ну что ж, и мы видим, что у нас с вами теперь запущен процесс вырубки леса, и он будет в этой области вырубать всю древесину. Как только он здесь закончится, соответственно, древесина не останется, он тоже остановится, естественно. Ну что ж, хорошо, мы теперь с вами получаем древесину. А что же дальше, скажете вы, да? А дальше мы с вами будем создавать еще одного друга, который будет что делать? Он будет... Он будет выкапывать ямы. Для чего, спросите, ямы? Для того, чтобы сажать новый лес. И таким образом мы с вами, скажем так, сделаем полный цикл. У нас будет рубиться лес, другой дружище будет выкапывать ямы, а третьего друга мы с вами научим поднимать желуди и сажать в эти специально выкопанные ямы, чтобы деревья новые нас росли, и получается у нас будет возобновляемый ресурс древесный. Вот так-то. Ну что ж, давайте приступим. Нам с вами нужно сделать еще двух ребят тогда, получается, да? А для этого нам с вами также пригодятся опять ресурсы. Но ничего, сейчас нам друг наш поможет, он будет хотя бы рубить уже хорошо, а мы с вами будем дальше их обрабатывать. Пока, видимо, придется потаскать вручную их сюда, но ничего страшного. Ну и как видите, он закончил свои территории, собственно, деревьев здесь больше нету, и он остановился, потому что работа его завершена, ну и правильно сделал. Так, что ж, давайте мы с вами тогда будем сейчас рубить доски, они нам пригодятся. И нужны еще будут бревна, конечно же. Также нужны будут рейки, соответственно. Так, рейки, вот, наверное, здесь нарублю. Тогда еще у нас с вами здесь одна есть. Вот тут лежит, нужно про нее не забывать. Хорошо, две рейки есть. Значит, доски у нас с вами имеются. Но досок можно еще немножко побольше порубить будет. И жел желудей мы с вами либо здесь, либо здесь тоже наберем, в принципе, без про... Ой, не, не, не руби. Ну ладно, хрен с тобой уже нарубил, так нарубил. Давай заберем тогда все доски отсюда. Итак, второй наш друг МК-2 готов. И для него нам нужен будет новый инструмент, конечно же, лопата, при помощи которой он будет копать лунки. Ну что ж, давайте смотреть. Лопата также делается из камня и веточек. Так, ветки у нас с вами здесь имеются. И камни, благо, пока тоже есть. Поэтому проблема у нас с вами не составит состряпать лопату. Давайте этим займемся сейчас. Сразу покажем ему, как нужно действовать. Итак, берем в руки лопату. Давайте, конечно же, подзарядим нашего друга. Заведем пружину. Отлично, он готов. И теперь нам нужен ты, МК-2. Повторяй за мной. Смотри, что ты делаешь? Ты идешь сюда. И здесь начинаешь копать ямы. Так, идет к цели. Объект в руках, копает почву. Все верно, все верно. Так, смотри, запоминаешь? Записывай давай. В своей там небольшой пока еще памяти. Вот, и это ты будешь делать... Бесконечно Вот в этой области также Так, давай-ка мы ему определим а, По-моему, я вот такую вот область назначал нашему другу Да, я сюда его перенес, все-таки здесь поближе поудобнее Он с вами будет бегать сюда Так что пускай работает здесь Значит, ты будешь здесь копать в этой области Я тебе сейчас объект выдам Держи тебе объект Вот, лопату получил Все, в принципе, давай работай Поехали Ну что ж, смотрим, будет ли он это делать Идет к почве, все верно И начинает копать, да все отлично, все замечательно. Продолжает, собственно, нашу работу, считайте, которую мы показали, как делать. И теперь здесь будет выкапывать ямы. Ну и что ж, и получается, еще одного друга мы с вами сейчас будем создавать, который уже будет сажать туда желуди. Итак, третий наш деревянный друг появился на свет и готов к тому, чтобы обучаться. Давайте заведем сразу его. Что будешь делать ты, дружище? А пойдем-ка за мной, я тебе сейчас покажу. Итак, ты идешь, ты берешь желудь в руки. А, я ж не записал, блин, не запустил запись, точнее, так, записываем. Давай, берешь желудь, находишь, отлично И э, в этой области, смотри, в этой области ты идешь и сажаешь Вот это чудеса, представляешь, и начинают расти деревья Так, только область тебе нужно будет сейчас поменять, конечно же Так, вот это ты все делаешь здесь Так, хорошо, и это ты тоже делаешь в этой области Ровненько здесь же, все То есть вот эта территория у нас будет отдана полностью под производство дерева, грубо говоря Ты, конечно же, это все дело повторяешь, само собой Бесконечно в этой области Все, поехал, давай Твои собратья уже там, смотрите, на, смотри, накопали тебе лунок Ты давай собирай желуди и сажай Чем он с вами сейчас и будет заниматься Смотрите, отлично, он взял желудь и посадил Теперь он будет искать новый Нашел И опять, собственно, сажает его Замечательно, все работает План выполнен Первое лесоводство Рубить, копать, сажать, повторить Повалено деревьев 4, почва вскопана 3 раза и посажено 7 деревьев тоже 3 штучки. Отлично. Вот, ваш, вот ваша мемориаль, мемориальная плита за, за сертификат первое лесоводство. 
Отлично. Что ж мы с вами получаем? Давайте посмотрим. Сертификат м -м, потрясающего автонавта. Выдан вам. Первое лесоводство. Окей. И нам с вами открылся новый рецепт. Колода вот такая вот. Э -э верстак дополнительный тоже мы с вами сможем его крафтить, строить. И будем там производить свои, скажем так, операции. Ну что ж, мы с вами выполнили первый этап. И нам теперь доступен новый набор планов, которые нужно выполнить, и сертификатов, которые можно получить. Они позволят вам усовершенствовать рабочие процессы. Ну что ж, давайте смотреть лесоматериал. Нам с вами нужно будет построить две колоды, поместить в хранилище бревна 25 штук, рубить бревен 25 штук, помещено в хранилище доска 25 штук, разрублено досок 25 штук, помещено в хранилище рейка 25 штук. Лесоводство также еще дополнительный сертификат, видимо, да? Почва скопана 30 раз, деревья повалены 30 раз, ну, всего, короче, по 30 раз сделать здесь. Робототехника также и инструменты здесь имеются. Добыч нам пока, вроде, пока еще недоступна. Хотя нет, доступна, нам нужно добыть камень и поместить в хранилище также камень. Во, все, отлично. Ну что ж, мы с ним продолжаем. А, ну что ж, давайте обратимся к нашим чертежам, и мы видим, что у нас здесь колода объявилась, да, некая. А, на ней мы с вами сможем крафтить уже без помощи топора, скажем так, да, Доски и рейки, поэтому это, конечно, тоже нам с вами все пригодится Но здесь мы попробуем уже это сделать при помощи наших деревянных друзей, конечно же Поэтому давайте пару штук поставим сразу же Для крафта этих самых колод нам с вами нужны будут бревна и топоры Поэтому мы с вами сейчас давайте здесь поменяем рецепт на топор, конечно же, и скрафтим Так, ну веток у нас с вами без проблем должно быть, в принципе, они здесь падают, бывает, когда я дерево рубишь Поэтому вот это даже, да, вижу Пару веточек. Так, возьмем раз, давайте возьмем два, сразу соберем побольше веток, чтобы туда перетащить к себе. Так, где-то еще ветка была здесь, вот давайте возьмем четвертую как раз. Все, здесь сейчас выкинем, ну и здесь как раз-таки у нас камушков немножко еще осталось тоже. Итак, камень и ветка, да, мы с вами берем одну веточку, сюда закидываем, конечно же, берем камушек, сюда закидываем, и получается у нас с вами топор, топор необходимый для крафта нашего верстака. Так, я хочу взять еще сразу скрафтить, давайте камень и веточку тоже сюда зафигачим, плюс еще один топор. Так, забираем топор и относим сразу сюда один. И второй топор мы с вами сразу относим на второе место, где у нас все это будет происходить. Так, теперь нам осталось сюда принести только бревно. Ну, давайте заберем здесь бревна. Раз, два, три, четыре, пять. Немножко попрыгали, и колода готова. Ну, и здесь мы с вами можем производить доски, как я уже говорил, и э, рейки также можем производить. Вы, выберем здесь доски, а на второй мы с вами будем как раз-таки производить те самые рейки, которые нам тоже будут необходимы. Так, берем давайте бревно, тащим на второе место тогда его. И начинаем потихонечку строить. Так... Вот она, раз, два, три, готова. Все, а здесь мы с вами будем производить рейки. Отлично. Ну и все это дело нам с вами нужно будет куда-то, конечно, складывать. Нам с вами также и бревна можно будет куда-то складывать. Поэтому для этого, я думаю, мы с вами обратимся ко второй вкладке и построим три палеты. В общем-то, почему бы и нет, да? Бревна, доски и рейки нам нужны. Будут, мы с вами поставим это здесь, где-то сразу за этими э, штукенциями, за колодами. Вот таким вот образом, получается, одна будет для досок, другая будет для рейк, и третья будет для... Бревен. Итак, э, до этого я бы хотел сделать еще парочку друзей, которые уже будут заниматься некоторыми другими процессами. Одного мы с вами назначим для того, чтобы он, собственно, нам помогал и таскал бревна сюда, перерабатывал их в доски, а потом уже выкладывал в палету. Вот, я думаю, так и сделаем на самом деле. Еще одного друга назначим на то же самое, только он будет делать уже не доски, а рейки. Ну, так получается, он будет доски брать здесь, тогда перерабатывать их в рейки и складывать сюда также. Ну, а еще один будет просто таскать бревна вот сюда. И таким образом у нас будет пополняться количество ресурсов. Ну что ж, еще один друг появился у нас на свет. И пока у нас недостроены палеты, мы запрограммируем его просто таскать сюда бревна и хотя бы перерабатывать их на доски. Пока здесь местный склад, грубо говоря, не заполнится. Ну что ж, привет, дружище, давай мы тебя заведем. И а, сейчас будем программировать. Итак, что тебе нужно делать? Давайте посмотрим. Записывай за мной. В общем, ты находишь бревна. Так, мы ему зону, конечно, только сделаем вот здесь, само собой. Находишь бревно. Тащишь это бревно вот сюда. Так. не 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 бросай. Не, неправильно, 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 неправильно. Все, нет, отмена, отмена. Находишь бревно, поднимаешь его. Так, это убираем. И идешь вот сюда, вот, вот, колодь, теперь верно. Перерабатываешь все это дело и оставляешь пока на этом месте. А отсюда мы уже с вами сами будем забирать все это дело. И, ну, на необходимый крафт, скажем так, это израсходовать, да? Так, э -э бревно ты находишь в области вот здесь, вот в этой области. Все верно, где у нас работа идет по лесозаготовке, само собой. Так, ну и дальше потом все это дело сюда. Повторяешь это, пока не заполнится этот склад. Так, давайте посмотрим, у нас здесь есть разные условия, нам вот нужно пока не заполнено, да? Получается. Так, не, пока не заполнено, пока не заполнится. Ага, интересно. Выбираем это здание. Так, хорошо. 
И запускаем. Посмотрим, по идее, должно сработать. Вроде он запустился, все, все у него хорошо. Он поехал за бревном, смотрите-ка, сейчас посмотрим. Да-ка давай. Ну-ка давай, малыш, тебе обязательно получится. Взял бревно, так. Едет сюда, давайте отойдем, чтобы не будем, не будем ему мешать. Так, подъезжает. И производит, вуаля. Пока это супер, пока замечательно. Так, ну что ж, тебе еще один брат нужен, который будет сейчас производить, видимо, рейки. Хотя, ладно, мы его сделаем, когда у нас с вами уже палеты будут готовы, чтобы он сразу же отсюда все брал. И он идет, идет опять за бревном очередным. Замечательно. Так, только, друг, ты сначала... Ты нам сейчас, скорее всего, все бревна используешь, а нам нужно еще одного тебе товарища построить. Ну, я думаю, мы с вами успеем перехватить одно бревно хотя бы. Мы явно побыстрее передвигаемся немножко. Так, и начинаем производить уже, получается, пятого бота, который будет, собственно, заниматься другими вещами совершенно. Ну и давайте все-таки пока тоже потихонечку, я думаю, построим палеты, чтобы там хотя бы складывалось сюда все на место. Так, раз, сколько нам нужно? Три доски, да? Раз, два, три. Давайте накидаем раз, два, три. Здесь раз, два, три, сразу на вторую тоже выкинем. Раз, два, три. И еще на одну. Раз, два, три. Так, и выкидываем сюда. Раз, два, три. Во, все, превосходно. И видите, получается, у нас сейчас уже автоматизировано производство досок. Это круто. Это круто, это замечательно. Но дальше будет еще, конечно же, лучше. Ну что ж, первый палет у нас с вами закончена, вот она готова, здесь мы с вами будем складировать как раз-таки доски, поэтому, я думаю, нам с вами на нужно нашего друга немножечко перенаправить. Стоп, больше пока ничего не делай, ты молодец, что постарался, теперь у тебя будут немножко другие задачи. Итак, тебе нужно делать все то же самое, да, а, повторять вот эту операцию, но, помимо всего прочего, теперь тебе нужно будет еще... Так, а как бы нам с вами это сделать? Давайте подумаем. Так, значит, он идет за бревном, получается, находит бревно, поднимает бревно, идет сюда, здесь перерабатывает. А, и потом он сразу... Давайте пока повтор... О, блин, все, все убралось, жесть. Так, я могу обратно... Да, могу обратно сделать, хорошо. Тогда мы с вами сейчас по-другому сделаем. Мы это вынесем все, чтобы вот так вот оно не портилось. Чтобы оно все не убиралось. Вот таким вот макаром, да? Это мы повтор пока убираем. Значит, ты это делаешь. Дальше ты забираешь здесь бревно. Так. Назначено, значит, здесь тебя зона все верно здесь. Тут ты, значит, забираешь доску вот здесь, да, все верно. А, и дальше эту доску относишь вот сюда. В хранилище складываешь и повторяешь это до тех пор, пока здесь не заполнится. Но проблема в том, что здесь, здесь тоже будет склад заполняться, поэтому нам, наверное, нужно как-то в два этапа это сделать. В общем, нам нужно сначала, чтобы он здесь место освободил, вот это-то. Тогда мы с вами должны вот этот процесс а, еще, скажем так, зациклить отдельно внутри этого цикла, получается. Чтобы он сначала таскал все сюда, а потом уже дальше занимался этим делом. Так, ладно, хорошо. Слушайте, ну это ровно-ровно помещается в его маленькую память, пока прям остается ноль места, но я надеюсь, что вот э, этого хватит. Так, смотрим, значит, он ведет ближайший объект бревно. Бревно забирает, сюда, собственно, перерабатывает. И э, вот этот повтор, собственно, перекладывание, да, досок, получается, на в хранилище, он должен зациклен быть до тех пор, пока здесь не освободится. Посмотрим, какие у нас варианты с вами здесь есть. Пока, вот, да, пока не освободится вот это вот, вот этот склад. Так. Ну, вроде бы назначили. А здесь будет делать бесконечное... Э, нет, давайте, знаете, как сделаем не бесконечно, а до тех пор, пока не заполнится наша палета. То есть, вот она будет, 25 досок здесь есть, и пока мы не начнем их израсходовать, он будет стоять на месте и больше ничего не делать, в принципе. Давайте так сделаем. Так, пока э, не заполнено вот это здание, получается, у нас с вами. Вот. То есть, он здесь будет перетаскивать, пока здесь не освободится, потом будет уезжать за новой партией, здесь крафтить, и потом опять перетаскивать. И пока эта штука не заполнится, он все это будет повторять. Ну, по-моему, все великолепно. Давайте запустим, посмотрим. Так, дружище, ну-ка, как ты справишься? Мы тебе сейчас супер-гиперзадачу такую поставили. А он нифига почему-то не делает. Почему не делаешь? Где-то что-то неправильно. А, я знаю, что неправильно. Пока не заполнено. Давайте вот здесь поменяем. Давайте здесь поменяем. Пока не заполнится... Так, а если так, пока не заполнится это хранилище. Вот это вот. Так, повторяем. Во! Во, процесс пошел. Все, отлично. Теперь, по идее, должно работать. Итак, смотрим, что он сейчас делает. Он идет за бревном, находит бревно. И потом у него, после того, как он сейчас поднимет бревно, переработает их в до... и вот в доски, у него зациклится вот этот процесс, и он будет здесь сейчас все разгружать до конца. Так, ну-ка проверяем. Он принес бревно. Он его перерабатывает сейчас, все верно. Теперь... Ты должен попасть во второй цикл. Так, второй цикл есть у него, получается, да? Он забирает доску и переносит на склад ее. И да, и возвращается именно к тому пункту, к которому нас с вами нужно. Он сейчас будет перекладывать все доски. Он их переложит и потом только отправится за бревном. Сейчас мы тоже этот момент проверим. Если все работает, это будет просто прекрасно. Я думаю, что должно работать. Вроде все логически правильно с вами сделали. Так, давай-давай, заполняй. Прям, знаете, реально вспоминаются какие-то уроки информатики, где там <смех> на доске, я помню, еще учитель, знаете, что-то там чертит, объясняет, нифига не понимаешь, такой, да-да, классно, вот что-то типа того. Так, смотрите, еще две доски осталось. Ага, 
последнюю перекладывает. И по идее сейчас должен будет цикл опять первый начаться, где он ищет бревно. Да, так и есть. Все, слушайте, прекрасно, блин, здорово. Это прям реально здорово. А бревно он найти не может, потому что его здесь просто нету. А это что? Оно, видимо, немножко не попадает в область до действия. Ну ладно, ничего страшного. Пускай не попадает. Я думаю, просто этих ребят тоже нужно будет возобновить. И вот сейчас у нас у меня работа-то пойдет, на самом деле. Так, ну и следующий друг у нас, получается, будет сейчас заниматься э, тем, что достает отчеты доски. Себе сюда их переносит. И то же самое делает с рейками. Но для начала мы с вами построим еще вот эти, давайте, палеты. Ну что ж, сделано у нас с вами палеты. Сделал я еще пятого друга для нас с вами. Итак, мы запускаем, во-первых, нашего лесоруба. Давай, руби деревья там пока что, потому что у нас сейчас бревна заканчиваются. Здесь нужно заполнять тоже склад, пускай будет полным. Тем более там его на самом деле немного будет заполнить, всего лишь 25 единиц. Вот, нам пригодится, я думаю, в дальнейшем очень много ресурсов. Итак, значит, теперь ты наш новоиспеченный дружище деревянный, да? Что ты будешь делать? Во, все, ты отправляешься сразу с бревном. Молодец, правильно. Здесь тоже работа кипит полным ходом. Здорово. Значит, тебя нужно запрограммировать на то, чтобы ты брал здесь доски. Переносил их сюда и из этого делал рейки И заполнял также вот, этот, вот, вот эту палету И еще одного друга, шестого получается Мы с ним назначим на то, чтобы он просто таскал бревна И заполнял палету здесь И в принципе вот этого дружище О да, мы знаете как с ним сможем сделать Мы получается тоже его переделаем Немножко перенаправим, да, он будет забирать отсюда все И крафтить таким образом То есть здесь у нас два друга будут бегать Крафтить, а один будет таскать сюда бревна просто Вот, так и сделаем точно ну что ж, давай будем тебя обучать. Так, у нас там скоро уже разрядится наш один товарищ, но ничего, подзарядим его. Так, что тебе нужно делать? Значит, мне нужен ты, пятый. Ты, значит, записывай за мной. Идешь сюда. Давай, прям отсюда берешь досочку. Так, берешь доску. Дальше ты идешь сюда. Перерабатываешь ее. Так, молодец. Запоминаешь, да? Перерабатываешь в рейку. Дальше забираешь рейку одну. Так, и рейку тащишь вот сюда, на склад на этот. Вот такой у тебя процесс будет. Нам с вами тоже, получается, нужно будет в два этапа сделать. Так, подожди пока секунду. Хотя ладно, пускай он стоит разряженный, ничего страшного. Итак, значит, повторяешь это дело. Но тебе, опять же, нужно нам с вами в два слоя сделать, да? Потому что здесь нужно тоже склад освобождать, чтобы здесь вообще ничего не забивалось. Сразу нес все сюда. Итак, поэтому мы с вами... Давайте пока сейчас так вынесем сейчас... Вот так сделаю. Так, получается у нас в два этапа, значит, это все сюда выносится. Так, нет, только нужно не переборщить, аккуратненько делать. Вот так, все, хорошо. А, и то же самое делаем здесь, значит, пока не освободится вот это место, да, получается, делаешь. Пока не освободится... Пока не освободится. Что не освободится? Вот это пространство, да? Так, выбираем, все, готово. Значит, рейку берешь здесь. Найти ближайшую рейку, тра-та-та. Все это у нас здесь с вами определено. И здесь получается, пока не заполнится вот это вот место. Так, пока не заполнено. Пока не заполнится. Пока не заполнится этот самый склад. Ну, вроде все готово. Давайте запу запустим, посмотрим. Вроде все правильно сделали. Так, забирает доску отсюда. Идет колодья, начинает перерабатывать. Сейчас он попадает во второй цикл и начинает таскать сюда рейки. Так, проверяем, работает ли это как нужно. Так, рейки готовы. И попал в цикл. Так, и перетаскивает сюда все. Ну, да, да, все работает, все замечательно, все прекрасно. Супер, здесь все настроили, значит, нам с вами нужен еще один друг, получается, который будет заниматься перетаскиванием сюда бревен именно. Так, шестой друг у нас готов, и получается, четвертого мы пока остановим, да, мы будем его сейчас перезаписывать немножко. Вот, а шестой сейчас будет заниматься тем, что переносит все бревна вот сюда. Блин, у меня тоже все разрядились, жесть, жесть. Ну, вот, конечно, сейчас в этом проблема, да, небольшая, что э, их будет становиться больше, они у нас пока деревянные, самые простенькие, и будут разряжаться, но надеюсь, что все будет нормально. Так, я надеюсь, у вас там все нормально. Вроде пока, да, инструменты у всех пока в порядке тоже. Вот инструменты бы еще научились делать все, да? Это было бы здорово. Блин, я думаю, что мы с вами сделаем в итоге производство инструментов, конечно же, тоже. Сделаем склады, да? О, точно, сделаем верстаки, склады отдельные. И научим их собирать необходимый материал. Здесь нужны камни и ветки, правда, поэтому это, конечно, будет немножко сложнее уже. Ну, нам сейчас еще нужно будет потом ботов сделать, которые камень будут добывать, само собой. Но сегодня мы с вами с деревообработкой занимаемся. Итак, дружище новый наш, новоиспеченный, чем ты будешь заниматься? Давай мы, во-первых, тебя сейчас подзарядим, естественно. Так, и запишем тебя. Давай, значит, нужен ты сейчас. Что ты будешь делать? Ты ищешь ближайшее бревно, поднимаешь это бревно и просто тащишь сюда все. У тебя будет простейшая задача, на самом деле. Так, это пока убираем. Вот, давай, ты идешь к палете и просто выкидываешь его здесь. Все. Это будет твоя задача. Больше ты делать ничего не будешь. Остальные ребята сейчас у нас будут уже крафтить. Итак, ты это повторяешь до тех пор, пока не заполнится этот самый склад. Ну-ка, давай, запускаемся. Так, процесс пошел, думает, соображает, идет к, бре к бревну. А, нет, стоп, 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 стоп. А, а, 
Отмена, отмена Мне нужно назначить тебе зону Потому что зона тебе немножко не совпадает С рабочей, скажем так Вот эта зона будет вот твоя, все Но мы тебе даже расширим немножко ее Вот так вот давай И сюда чуть-чуть расширим Чтобы ты прям все забирал Во, почастую Вот теперь правильно Теперь пошло дело Все, иди забирай И таскай сюда Так, а теперь получается у нас а, Дружище, который делает нам Это четвертый бот, да? Четвертый бот, который делает нам доски Теперь у тебя задача немножко... И поменяется, ну совсем чуть-чуть на самом деле М Найти ближайший объект, вот, вот здесь Ты будешь искать его теперь вот здесь Выбор сооружения, вот здесь Так, немножко перезаписали его, давайте запустим, проверим, будет он работать ну, Вроде все правильно сделал, так, он берет здесь бревно Забирает и идет колодец, ну все, да, остальное дальше по той же схеме работает, как и раньше, в общем-то Относит здесь все это дело сюда на склад и потом дальше возвращается за бревнами Все, у нас с вами сейчас автоматизировано производство пиломатериалов Отлично И у нас с вами выполнен план рисовоства Повалено деревьев 30, ну и собственно почва вскопана Посажено 7 деревьев и деревья выросли 30 штук Отлично, что же нам с вами за это дадут, интересно Рубашка лесоруба и шляпа лесоруба Прикольно И добавили конечно же мемориальную плиту Собственно за сертификат лесоводства Отлично что ж, друзья, я думаю, мы пока с вами на этом остановимся. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте комментировать, нажимайте колокольчики. Ну, а мы с вами увидимся в следующий раз. До скорого и пока-пока.